下十层，所有矿工全部安全升级，目前没有发现伤亡。今天上午，兴发矿业九幺九透水坍塌事故新闻发布会如期召开，相关负责人列席会议。事故发生后，金川市相关部门及时启动应急抢险预案，第一时间开展抢险救援工作。所有矿工安全升级，未造成任何伤亡。兴发矿只有十层，没有十。
么着，出点情况。是这样啊，我们所呢接到了幺幺零指挥中心的出警命令，说在这工地上啊发现了死人头骨啊。具体情况呢啊，这位是项目负责人，合众集团的副总裁沙金沙总。哦，是这样的，按照施工环境呢，我们是。要在废弃的矿井以及周围的塌陷区建一个人工湖，但是这挖掘机在挖掘的时候无意间挖到了暗河的通道口，从暗河里冲出来的头骨。暗河，对，这儿建一个人工湖，现在正在施工，所以我们就把暗河口给堵上了。哎，区局，我觉得这事儿问题不大，因为周围啊很多村子私自堵葬，挖掘机才能挖出来。那什么，金沙金总是吧？沙金，挺懂啊，要不听你的。我不是这意思，冯姐，有什么新发现吗？头骨还不完整，缺失的碎片我们只能尽量找齐。啊、哦，你忙。卓越呢？怎么还没联系上啊？呃，应该去忙野人的事儿了吧？野人？卓越，这地儿咱俩都来这么多次了，一点收获都没有，要不就回去吧。家里那么多案子，你干嘛非在这儿死磕呀？我压根儿就不信有什么野人，八成就是个逃犯。小心点，哎呦！我看你就是被六年前的事儿弄魔着了。我前阵子看了个报道说，最早有人在这里目击野人就是六年前。保不齐，就是邱社会查一下本市这几年的失踪人口啊，把警戒线都拉好了，保护好现场，工地停工吧。徐局，这停不了，我们加班加点都干不完。这要停了工的话，我们负担不起啊。怎么回事？哎，刘市长，徐局说要封工地啊？这个工地不能封啊，这是我亲手抓的重点项目，涉及到国际民生，而且是我们金川从资源型城市转型的第一步。是城市发展的重中之重，刘市长，您的心情我能理解，但这工地挖出人头骨来了，可能牵扯到命案，按照原则必须得封啊！你这办案子也得顾全大局啊！啊！我们金川，这么大一个工程，是你说封就能封的？如果非要封，那也得市委常委会开会决定。喂，拿手机给刘副市长啊！啊，好嘞，好嘞，刘副市长，嗯，找您呢，王姐，我刘玉堂，好，好的，好的，好的，我明白。同志们，呃，我们先按江河同志的意见办，工地先封，啊，不过江河同志
我希望你尽早的把案子调查清楚。我还有个会，你们先忙着。那我送你。嗯。我上去一趟，行，嗯。哎，那人谁呀？啊，你说车上那个，感觉是个大人物。哎，他和曲局是合证的老板，咱们金砖市大到地产工程，小到吃喝拉撒，多多少少跟他们都有点关系。关键是，那曲局他哥啊。哎呦，哥，真是太及时了。嗯，还是你厉害，一个电话市长都听你的。这，你以为你哥有多大能耐呀？工地是我的，我自己认赔了，市里能怎么样？没事儿，你踏踏实实查你的案子，我这边全力配合你。行啊，早点忙活完了，晚上回去咱一块儿喝点小酒，聊会儿天儿。我估计今天够呛，一时半会儿啊完不了事儿。您现在都是局长了，不能什么事情都亲力亲为，要学会放手。我这不是一线跑惯了吗？嗯，你这样，你看，先陪妈，我晚点回去，晚点咱们电话啊。行。哎，不行，我还是得去见一下刘副市长，把这边的情况跟他汇报一下。不是刚才打电话了吗？我还得给您上课。你知道您为什么老是这副局长吗？只会打电话汇报工作。你就转不了正，什么正的负的，赶紧忙活去。行，先去了啊别开枪，自己人。林业派出所，野人山警务站林大山，我给你们看证件。慢一点。慢慢转过来
。林警官，你怎么跑那么急啊？哎，遇见个盗猎的。有人盗猎？刚才的枪是他们开的吧？对。你们来的路上发现可疑的人没有？没有啊。你去，咱们分头找。你们去那边。谁谁谁？我们是市局刑侦队的，你们呢？我我们是野人山警务站的护理员。这是我们的证件。你们我我认识，他是媒体人，自媒体人，夏中天。你们有没有见过一个叫林大山的警员？见过，正好刚刚碰见了，说是遇见盗猎者了。在哪儿呢？往那边走了。去。别一直盯着我呀，这碎片有些多，想要拼凑完整，那就得花些时间。我没盯着你，盯的是头骨。呵，开玩笑的，不是催你啊，我真的是想早点结案，早点有个结果，早点呢给我大哥一个交代。您这是新官上任，封工地是您，回来催我们干活也是您，好人都让你当了。您别介意，他就这样。跟尸体打交道久了，就不会跟人说话了。尸体也是人啊。前额倾斜，眉弓较大，眶上隆起相对突出，鼻骨宽大，梨状孔窄而高，下颌角外分，小于一百二十度。初步判断，应该是男性。能看出死亡原因吗？典型的钝角形阶梯样塌陷骨折，被人用锤子打死的，有这个可能。死亡时间呢？以我们现有的条件，目前只能初步推测出死亡时间是至少六年前。六年前，颅面复原需要多长时间？区区，您太高看咱们市局了。那要做颅面复原得去省厅，咱们这儿没经费没义气。三年前我就打过报告，要不我现在拿给你批一下？啊，那算了，我准备一下，带着去省厅。哎，什么？邱社会白师傅，确定就是他，这个林大山就是邱社会，你赶紧下封山令吧。封山不太现实吧？你也不动动脑筋，按这野人山的面积，我得扔多少人进去啊？那怎么办？设卡吧，把这进出山的路口都给我堵上，在他经常出没的地方多派些人手啊。哦，对了，注意安全啊，他身上有武器，我要抓活的。去，走。
是千万别冲动。哎呦，我的马队长啊，终于接电话了啊，真够难找的。嗨，我刚刚去了趟乡下，没信号。卓越跟我说，邱世会露面了。喜欢这小子。哪儿呢？我现在过去。野人山，我已经把路都封了。你到南山东口来找我，咱们在这儿会合。是。邱世会应该对这里的路很熟悉，这么一会儿就没影了。您好，请出示一下身份证件。小罗。看见那红车了没有？我觉得司机有问题，看一眼。好，哎，小心点。这都一夜了，合着就抓了个酒驾司机。戒了。爸，你起这么早啊？还早。坐我半个小时，我就该上学了。啊，那咱早点送上去。我坐。哟，大哥在哪？赶紧坐这儿吃饭。哎，大哥你怎么来了？哎，大哥我我怕你不回来。还是大伯好，一忙完就给我打电话，说给我带了好多礼物。是吗？嘿。哎呀，你就知道给你大伯添麻烦。嘿，有什么麻烦的？嗯，哎，你吃了没有？给你点吃的。哎，我不饿，你歇会儿吧。啊，不吃了，不吃不吃。嗯，那你吃。等你回来送我。你昨天晚上没回来，我就知道你肯定又熬通宵。嗯，爸爸没时间，爷爷有时间送你。嘿，你还提爷爷呢？一早上起来就出去锻炼去。啊，你肯定忘了今天是什么日子了。啊，今天有话剧演出，我的道具、服装，爷爷骑着电动车，怎么拿？哎，是。是爸爸不好，爸爸不该给忘了啊！<笑>行了，谢你现在都长大了，你得知道爸爸工作忙，理解爸爸。哎，哎，哎，赶紧吃。
。怎么了？有事儿啊？没事儿，你工地上的事儿。哎呀，工地不是停了吗？工地是停了，这工人天天在宿舍睡觉，还嚷着让我给结钱。还有，那个机器设备天天在工地上搁着，那搁一天我就得给人家一天的钱。大哥，这事儿，哎呀，这事儿跟你没关系。你换成谁当给局长？出了这事儿，咱总得主动配合，是不是？来，赶紧再吃两口，来不及了，走吧，送你吧。啊、你不用你，不用你。你呀、啊，踏踏实实在家睡觉。你呢，养足了精神，赶紧把那案子结了，这是正事儿。就是，你赶紧好好睡觉，走，看那黑眼圈，走着。哎哎，给我。还炸药包，这这都给我，哎，你拿着这个，走吧，哎，你慢点啊，嗯嗯，来，哎，慢点慢点，嗯，坐后面啊。市里刚刚开完常务会，重心就是资源型城市如何转轨变形，公安战线涉及公共安全大局稳定。市里对你还是寄予厚望的啊。书记放心，我一定不辜负组织对我的厚望。嗯，看看这些。你怎么看啊？啊，袁书记，这举报信里的内容，几年前我有所耳闻。哦，我会尽一切努力把这个案子彻查到底。杨和，你调回来有半年吗？啊，差不多了，再有两个礼拜，正好半年。下个月，就是我到金川市当市委书记整整一年。那份举报材料上说。希望我们把六年前九幺九透水事故无人员伤亡的定论重新调查，说是六年前新发矿业为了掩盖事实断然封井，造成了为数不明的矿工死于井下。这事儿如果是真的，那就是我们前任领导班子的严重失职孟川生是你哥哥吧？啊，听说六年前，九幺九这个案子就是发生在他的矿上。小罗，哎，徐局，让大家撤了啊。我琢磨一下，昨天一个晚上，今天一个上午，这人要不是早溜了，要不就找了一个熟悉的地方藏起来。躲了六年，突然冒出来，肯定是有原因的。啊，放心，跑不了。咱别在这儿跟他耗着了，回头派人去他家盯着吧，让大伙回去休息吧。是。啊，对了，森井大队长一直没人顶上，啊，知道什么原因吗？我不太清楚。这边随市走，人随边走。虽然森井贵十六局和我们双重领导，但主要人事任免，还是十六局说的算。行，回头让朱伟把那林大山档案调出来，我去趟省厅，具体的回来再说吧。好，您注意安全啊！啊。哎，干嘛的你是？哎，曲局长，你怎么知道我？我知道你。你是干嘛的？自媒体。记者，夏中天，自媒体是自媒体，记者是记者，你诓谁呢？<笑>自媒体时代了，人人都可以当记者。谁跟你说的呀？我就不是记者，赶紧离开这儿吧。我昨天亲眼看见六年前的杀人犯邱社会当上了森林警察。杀人犯是怎么当上警察的？是不是你们公安系统出现了什么问题？还是有人玩忽职守，渎职犯罪了？再或者，是不是你们警察有人给邱社会当保护伞了？
，舆论就是被你们这些好事者带跑偏的。你要是在这听风，就是与胡写八写那些无凭无据的，你就是违法犯罪。你他妈回家洗洗睡吧。我自媒体。杀人犯是如何摇身一变成警察？哎呦，不到一天的时间。这么多的碎片，都能给拼好。这方杰这手艺，真是可以啊，真是心灵手巧啊。哎，你那个找个机会，让人家也来这省厅神造神造啊。瞧你那样，不就是想天天跟人见面吗？啊，你这一头骨都能借茬表达感情啊。我这是啊，在专业层面上的欣赏。聊都聊到方杰了，我有点东西，你回去时候你帮我带带去啊？什么东西啊？想谈恋爱自己去，还让人代劳，我不管。哎，不是，说正经的，不是这这个投炉面复原多长时间？哎呦，你要是这么说的话，这炉面复原怎么也得一个多月吧。一个多月，哎，能不能快点？那快不了，我这前面那么多案子，又不是你一人。我真着急，你给加个三呗，啊？哎，我问问你啊，我让你帮我带个东西，你都不帮我带，我凭什么给你加这三儿？在这儿等着我呢。行行，带什么都给你带啊！你快快，多长时间？嗯，十天吧，过来验货。嗯，行行行行行。哎呀，对了。我这儿呢还有两瓶好酒，你回去时候啊，帮我带给孙局，他也算是我半个师傅啊。哎，我这师傅啊，我这回金川都半年多了，一面没见着。啊，这出去旅游去了？什么游啊？躲着不见人，就说身体不好见不了人。哦，那就肯定还是啊，六年前的事儿还没过去。行吧，时间呢？总会修复一切的，啊！快点吧。哎，我这儿也没你什么事儿了，你这来都来了，你是不是应该上去看看小严家呀？啊，啊，啊，哈，我什么呀？你还说我这个跟方杰我这儿没出息，你比我有出息，啊？行了，我这儿没你什么事儿了，我干活了啊，您自己看着办。瞅他这德行，您不用替他说情，不用解释了。警车私用，侵犯了人民群众的利益，损害了公安机关的执法公信力，也影响了我们公安队伍的形象，这必须严肃处理。谢谢您的理解，那就挂了啊。嗯，再见。请进。严队，哟，曲副局长，稀客呀，第一次来到我新办公室吧？是啊，真不错啊，太敞亮了，这比咱那刑警队强太多了啊！找我有事儿吧？说吧。谁说我找你就一定得有事儿啊？再怎么说，咱们也是老同学、老同事。以前你是我的老部下，现在我是你的新部下，我来省厅办点事儿，顺道看看你，总得行吧？老同学、老部下，所以是顺道来看我，对吧？看着了，那就忙去吧。哎呦，这好容易见个面，总得聊会儿天啊。哎，你知道吗？自打你当上这个督察总队长以后，我发现你的气质是产生了翻天覆地的变化。你是想说我更加六亲不认了吧？哎，不是不是，那个流行的词叫什么来着？傲娇。对，就是傲娇。以前呢，咱们在一线那倒是灰头土脸，你看你现在啊，英姿飒爽，容光焕发，神采奕奕，飞扬跋扈
，呃，不不，词儿错了，呃，神采飞扬。行了行了，唾沫星都喷我脸上了，说吧，什么事儿？也没什么重要的事儿，说。昨天有一通缉犯，莫名其妙摇身一变成了森林警察了，你琢磨琢磨，如果没人背后里帮忙，这事儿怎么可能呢？森林警察。那归林业局和十六局负责、啊，所以我要找你帮我打听打听。你干嘛不自己问呢？我自己问就成公事公办了，你更合适。你想想，你爸那些老战友、老同事啊，都是书外大爷，那人多势众，各个部门、各个战线的。这话在你嘴里怎么听着那么别扭呢？行行行，我知道了，我帮你打听打听啊。哎，谢谢谢。七月怎么样？挺好的。昨天晚上他给我打电话了，说你夜不归宿。嘿，我昨天晚上不堵了一宿通缉犯吗？还得忙案子的事儿呢，我得赶紧走了。那什么，拜托你的事就麻烦了啊。有消息给你打电话。哎，告辞。路上慢点开车啊。知道了。现在的心情，我非常理解。可是工地上出现了案情，我们有义务配合公安机关调查，所以工地必须停。但有一点我向你们保证：停工期间，所有人的工资照发，待遇不变。我就一句话，请你们相信我孟川生，谢谢。老板，既然都这么说了，那我们就先回去吧。走吧，走吧。走吧，走吧。来，来。行了，我就说吧，这点事儿你都不用来。哎，我知道你也忙，你赶紧忙你的去吧。嘉禾。这个、工程啊，好歹有你哥的事儿，通融通融。我跟你说啊，你可这打小光着屁股，我就认识你，咱可别当了官儿，对不对？这这这不认识路，别认识，错了。没事，大哥，我能理解。这个头骨我已经送到省厅去检测了，差不多十天能出结果了。十天，争取让你们少点损失。没问题。那我先忙去。嗯，晚上回家吃饺子吧。行，我尽快往回赶。对，你这个说话嘴上没个把门的。结束一切噩梦。